नमस्कार मित्रांनो मी शंभूराज खामकर तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर स्वागत करतो मित्रांनो तुम्ही देत असलेल्या भरभर प्रतिसादाबद्दल तुमचा मी पुन्हा एकदा खूप खूप आभारी आहे मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या चॅनेलला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करत राहा जेणेकरून आपण लवकरात लवकर खूप साऱ्या मराठी लोकांपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करू जेणेकरून प्रत्येकाला शेअर मार्केट मराठीमध्ये शिकण्यास मदत होईल मित्रांनो व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल की आपण जे व्हिडिओमध्ये सांगतोय तर त्या सगळ्या एज्युकेशनल पर्पजसाठी व्हिडिओ बनवलेले आहेत याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या टिप्स किंवा रिकमेंडेशन्स देत नाही त्यामुळे तुम्ही एक नॉलेज पर्पजसाठीच आपल्या व्हिडिओ प्रेफर करा याच्यानंतर मित्रांनो आज मी तुमच्यासाठी खूप एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक घेऊन आलेलो आहे सध्या सगळीच लोक या टॉपिक मुळे चर्चेत आहेत आणि हा स्टॉक ही सगळ्यांच्या चर्चेत आहे तर मित्रांनो जास्त वेळ न घालवता सांगतोय की तो स्टॉक अर्थातच आपला सगळ्यांचा आवडता सध्या खूप साऱ्या लोकांच्या वॉच लिस्ट मध्ये असलेला तो आहे रिलायन्स आणि त्याला अर्थात रिलायन्स जिओ म्हणून आता रिलायन्स जिओ अजून लिस्ट नाही झालेला परंतु रिलायन्स जिओ मुळं सध्या रिलायन्सचा स्टॉक रिलायन्स इंडस्ट्रीचा स्टॉक खूप साऱ्या न्यूज मध्ये तर आज आपण पाहणार आहोत मित्रांनो की मुकेश अंबानींचा मास्टर प्लॅन काय याच्या माग मुकेश अंबानींना नक्की रिलायन्स मध्ये जी आता इन्व्हेस्टमेंट घेऊन येतात याच्यामुळे रिलायन्स जिओला काय फायदा पडणार आहे रिलायन्स जिओला कंपनी म्हणून कंपनी त्यांच्या डोक्यामध्ये काय प्लॅन असणार आहे त्याचा इफेक्ट रिलायन्स इंडस्ट्रीवर काय पडेल तसेच रिलायन्सच्या बाकी स्टॉकवर आणि याचा सगळा मिळून फायदा आपल्या जी डी पीला काय होणार आहे या सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार त्यामुळे हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत पहा खूप सारा महत्वपूर्ण व्हिडिओ आहे कारण या छोट्या मोठ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं खूप गरजेचं आहे तर चला मित्रांनो वेळ न लावता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करू तत्पूर्वी मी सांगेल की आपल्या चॅनेलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता येईल तर मित्रांनो सर्वप्रथम आपण माहिती घेऊ या रिलायन्स इंडस्ट्रीची म्हणजे आत्ता जी कंपनी आपण चर्चेत आहे किंवा आपण जो स्टॉक्स पाहतो त्याचं की त्याचं नाव आहे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड म्हणजे आपण जो रिलायन्सचा स्टॉक घेतो त्याची माहिती घेऊ की जी मेन कंपनी आहे मुकेश अंबानींची याच्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर ह्या कंपनीची स्थापना आठ मे एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली धीरुबाई अंबानींनी मुंबई येथे केली होती याच्यानंतर ना आत्ता रिलायन्सचे ओनर आहेत मुकेश अंबानी ज्यांच्याकडे त्या कंपनीचे सत्तेचाळीस पॉईंट पस्तीस टक्के पस्तीस टक्के शेअर्स होल्डिंग आहेत लक्षात ठेवा म्हणजे सगळ्यात जास्त हिस्सा मुकेश अंबानींकडे आहेत आणि बाकीचे त्यांच्या फॅमिलीकडे पण छोटे मोठे हिस्सेदारी आहे जवळपास पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त ही रिलायन्स ची जी मालकी आहे ती त्यांच्या त्या कुटुंबियांकडे आहे याच्यानंतर महत्वाची म्हणजे त्यांचा जन्म एकोणीस एप्रिल एकोणीसशे सत्तावन्न साली झाला आहे एडन एमनमध्ये लक्षात ठेवा धीरुबाई अंबानी ज्यावेळी तिकडे कामाला होते सुरुवातीला त्यांच्या ज्यावेळी एडनमध्ये कामाला गेले होते त्यावेळी त्यांचा जन्म तिकडे झालेला आहे आणि आजची महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे एडेन किंवा जो एम आहे त्यांची जी देशाची जी डी पी आहे त्याच्या तीन ते चार पद उत्पन्न फक्त रिलायन्स इंडस्ट्रीचा लक्षात ठेवा म्हणजे कोण कुठे कुठपर्यंत जाऊ शकतो हे सांगू शकत नाही फक्त याच्यासाठी त्यांची जिद्द महत्वपूर्ण आली आणि त्यांनी जो बिझनेस डेव्हलप केला तो तर मित्रांनो रिलायन्स जे मुकेश अंबानी आहे ते रिलायन्सच्या आजच्या कंडिशनला सी होईल एकतीस जुलै दोन हजार दोन साली त्यांची नियुक्ती झाली होती आणि आजच्या तारखेपर्यंत तेच त्या कंपनीचे सी ओ किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत आता मार्केट कॅपिटल जर आजच्या कंडिशनला बघायला गेलं रिलायन्सचं तर नऊ लाख नव्वद हजार सातशे बहात्तर कोरड रुपयांच एक भांडवल आहे आणि देशामधील सर्वोच्च कंपन्यांमध्ये रिलायन्सची तुलना होते म्हणजे ज्या टॉप टेन कंपन्यांमधील एक रिलायन्स एक कंपनी आहे लक्षात ठेवा म्हणजे पहिल्या दोन तीन नंबरमध्ये जसं टी सी एस असो किंवा रिलायन्स यांची मार्केट कॅपिटलायझेशन घा घासागीत चालू असते म्हणजे काय सांगायचं आहे तर ही एक टॉप मोस्ट इंडियन कंपनी आहे लक्षात ठेवा म्हणजे ही गोष्ट आपल्यासाठी महत्वाची आणि याच्यासाठी दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगतो की रिलायन्सवर आजच्या कंडिशनला आजच्या तारखेला डेप्ट आहे दोन लाख एक्क्याण्णव हजार चारशे तेरा कोटी आता हे का सांगितलंय मी डेप्ट तर ह्याचा विषय आपण पुढे येणार आहे आणि जो आजचा सगळा विषय तो याच्याशी थोडाफार निगडित आहे आणि याच्यावरून काहीतरी प्लॅन्स बनवलेले आहेत तर मी ते तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करणार त्यामुळे हा सगळा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकायचं आहे तुम्हाला लक्षात ठेवा चला मित्रांनो आता याच्या पुढील पॉईंट तुम्हाला असं सांगतो की सर्वप्रथम आपण बघू मुकेश अंबानींकडे कोणत्या कोणत्या कंपन्यांची होल्डिंगची लिस्ट आहे किंवा कोणत्या कोणत्या कंपन्या त्यांच्या ओनर्स आहेत ते 
ओके तर माझ्याकडे जी लिस्ट होती ती मी याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे तर सर्वप्रथम लक्षात ठेवा रिलायन्स लाईफ सायन्सेस रिलायन्स क्लिनिकल रिसर्च सर्व्हिसेस त्याला आर सी आर एस असंही बोललं जातं रिलायन्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड त्यालाच आर आय आय एल असं बोललं जातं हातवे केबल अँड डेट कॉम लिमिटेड याच्यामध्ये त्यांची एकत्र म्हणजे जवळपास बहात्तर टक्के हिस्सेदारी आहे डेन नेटवर्क लिमिटेडमध्ये अष्ट्याहत्तर आहे त्याच्यानंतर रिलायन्स सोलर आहे त्याच्यानंतर याचा थोडं मर्जिंगचा काहीतरी इश्यू चालू होता मध्ये करणार होते ते त्याच्यानंतर रिलायन्स इरोस प्रोडक्शन तुम्ही पिक्चर बघता नाही तर लक्षात ठेवा इरोस प्रोडक्शन फिल्म्स वगैरे त्याच्यामध्ये पण त्यांची हिस्सेदारी आहे नेटवर्क एटीन ही त्यांची कंपनी आता नेटवर्क एटीन तुम्ही पहिल्यांदा नाव ऐकलं असेल तर मी नेटवर्क एटीनवर थोडं डीपमध्ये बोलणार आहे आता बालाजी टेलिफिल्म्स त्याच्यामध्ये पंचवीस टक्के त्यांची हिस्सेदारी आहे मुंबई इंडियन्सची टीमही मुकेश अंबानींची आहे लक्षात ठेवा रिलायन्स इंडस्ट्रीज जी मेन कंपनी आहे सध्या रिलायन्स समूहाची सगळ्यात मेन याच्यामध्ये अजून छोट्या छोट्या कंपन्या आता कुठल्या आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये कोणत्या कोणत्या कंपन्या आजच्या कंडिशनला येतात ते आपण पाहणार आहोत की या सगळ्या कंपन्यांचं मिळून जे आत्ताचं कॅपिटलायझेशन आहे तेवढं होतं तर एक्सप्लोरेशन आणि प्रोडक्शन म्हणजे आपण पाहतो की नॅचरल गॅस किंवा जे ऑइलचं उत्खनन करत असतात त्यासाठी काय करतं रिलायन्स काही भाडा सॉरी काही जागा भाड्याने घेत असतं आणि त्या जागांवर उत्खनन करतं आणि शोधून काढतं की एवढ्या कुठल्या सेक्टरमध्ये किती गॅस निघतो तुम्ही न्यूज ऐकत असतात तर ही रिलायन्स एक्सप्लोरेशन आणि प्रोडक्शन कंपनीचं काम असतं त्याच्यानंतर ना पेट्रो पेट्रोलियम रिफायनिंग मार्केटिंग अँड टेक्स्टाईल मार्केटिंग टेक्स्टाईल्स लक्षात ठेवा म्हणजे जे पेट्रोकेमिकल्स आपण आणतात बाहेरून क्रूड ऑइल्स वगैरे घेऊन येतात तर ते रिफाईन करायचं काम ही कंपनी करत असते त्याच्यानंतर ना पेट्रोकेमिकल्स म्हणजे जे पेट्रोलजन्य पदार्थ आहेत ती कंपनी विकत असते आणि दुसरी गोष्ट रिलायन्स रिटेल तुम्ही नाव ऐकलं असेल रिलायन्स रिटेल ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या अंतर्गतच येते आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टेलिकॉम सेक्टरमधील जिओ जी मास्टरमाइंड आहे जवळपास तुम्ही जो व्हिडिओ ऐकत आहे तो मोस्ट ऑफ द लोक ह्या रिलायन्स जिओवरूनच ऐकत असतील किंवा यांच्याच ऑप्टिकल फायबरच्या नेटवर्कवरून ऐकत असतील तर चला मित्रांनो आता आपण ह्या कंपन्यांचं थोडं डीपमध्ये पाहू म्हणजे सांगायचा हेतू हा होता की मुकेश अंबानींकडे आजच्या कंडिशनला एवढ्या सगळ्या कंपन्या आहेत आणि एवढ्या सगळ्या कंपन्यांमध्ये त्यांची हिस्सेदारी आहे आता मग एवढ्या प्रमाणात कंपन्या असताना ते एवढ्या कंपन्यांना स्टेक्स का विकत आहेत त्यांचे हे आपण आता पाहणार आहे तर सर्वप्रथम याला सुरुवात करण्यापूर्वी नेटवर्क एटीन बद्दल माहिती देतो म्हणजे नेटवर्क एटीन ही त्यांची कंपनी आहे त्यांनी दोन हजार चौदा साली काहीतरी विकत घेतलेली आता ही कंपनी काय करते ह्या कंपनीचे काय प्रोडक्ट्स आहेत हे तुम्हाला सांगतो कारण खूप महत्वपूर्ण इथे याच्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर न्यूज चॅनल पहिली गोष्ट ह्याचा बिझनेस आहे न्यूज चॅनल लक्षात ठेवा आता याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहायला गेलं तर ह्या छोट्या मोठ्या सबसिडरीज असतात आता रिलायन्स इंडस्ट्री आहे त्याच्या अंतर्गत छोट्या छोट्या सबसिडरी येणार कंपन्यांच्या ओके आता जर पाहिला गेलं की रिलायन्स रिटेल याच्यामध्ये जवळपास सेहेचाळीस सबसिडरी आहेत छोट्या मोठ्या कंपन्या असतात त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा म्हणजे रिलायन्स ही मेन कंपनी आणि त्याच्यामध्ये जशा छोट्या छोट्या कंपन्या त्यांनी अंतर्भूत केलेल्या असतात की ज्या कंपन्या मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणं लगेच पॉसिबल नसतं म्हणून कंपनी त्याच्या अंडर कंपन्या चालू करते जसं जिओ दोन हजार सोळा साली चालू केलं होतं आता मेन मुद्द्याकडे येतो याच्यामध्ये नेटवर्क एटीनबद्दलची थोडी माहिती देतो न्यूज चॅनलमध्ये ही कंपनी ह्यांचे कुठले कुठले बिझनेस आहेत नेटवर्क एटीनचे त्याच्यामध्ये सांगतो न्यूज चॅनल न्यूज चॅनलमध्ये सी एन बी सी न्यूज एटीन इंडिया सी एन एन न्यूज एटीन हे सगळे म्हणजे मुकेश अंबानीन प्रवर्तित न्यूज एटीनचे मालकी हक्क असलेले चॅनल्स आहे तुम्ही पाहिला असेल सी एन बी सी आवा सी एन बी सी वगैरे वगैरे हे वेगवेगळे चॅनल्स तुम्ही पाहिले असतील याच्यानंतर एंटरटेनमध्ये बघा कलर्स चॅनल यम टी व्ही व्ही एच वन वूट कॉमेडी सेंट्रल जो अमेरिकन चैनल है निकोलडन कि आप निक बोलो तो अपने जर छोटी मुल आती तो तुम्हें मोस्टली बगा निकोलडन हा बगत कि निक चैनल बगत आती कार्टून्स वगैरह बगत आता सॉनिक हिस्ट्री टी वी एटीन एफ आई आई टी वी एटीन असे सगळे चॅनल्स ही नेटवर्क एटीनच्या मालकीचे आहेत त्याच्यानंतर ना डिजिटल कंटेंट जी कंपनी बनवते किंवा तो विकते तो मनी कंट्रोल आता मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही खूप वेळा शेअर मार्केटचं अनालिसिस करायला एक ॲप्लिकेशन वापरलं असेल मनी कंट्रोल तर मित्रांनो हे ही नेटवर्क एटीन अर्थात रिलायन्सच्या मालकीचं आहे फर्स्ट स्पॉट न्यूज एटीन डॉट कॉम टॉपर इन डॉट कॉम हे सगळं डिजिटल कंटेंट पण नेटवर्क एटीनच्या मालकीचं आहे म्हणजे ह्या सगळ्या छोटे छोटे त्यांचे कंपन्या आहेत किंवा छोटे छोटे त्यांच्या सबसिडरी ज्या आहेत याच्यानंतर डिजिटल कॉमर्समध्ये जर बघायला गेलं तर बुक माय शो पिक्चर बघायच्या वेळी आपल्यापैकी नव्वद लोकांनी तरी बुक माय शोचा वापर केला असेल ती कंपनी अर्थातच नेटवर्क एटीन म्हणजेच मुकेश अंबानींची कंपनी आहे पब्लिशिंगमध्ये लक्षात ठेवा ओव्हरड्राईव्ह म्हणजे जे गाड्यांचे फोटो आपण ज्यावेळी मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये जातो किंवा 
ज्या काही ठिकाणामध्ये जातो बघा तिकडे असे मोठमोठे आर्टिकल्स किंवा मासिकं ठेवलेले असतात इंग्लिशमधले तर गाड्यांचे फोटो वगैरे पाहतो आपण तर ते त्याच्यामध्ये ओवरड्राईव्ह म्हणून बघा एक फेमस मासिक आहे हे ही नेटवर्क एटीनच्या मालकीचं आहे फोर्ब्स इंडिया म्हणजे फोर्ब्स लक्षात ठेवा फोर्ब्समध्ये जगातील उद्योगपतींची नावं येत असतात आणि फोर्ब्स इंडिया जे तेही नेटवर्क एटीनशी संलग्न आहे बेटर इंटेरियर्स म्हणून आहे हेही नेटवर्क एटीनशी आहे त्याच्यानंतर बेटर फोटोग्राफी हे पण नेटवर्क एटीनशी संलग्न आहे तर मित्रांनो त्याच्यानंतर वायाकॉम एटीन मोशन पिक्चर्स आणि इंडिया कास्ट मीडिया डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड एवढं सगळं नेटवर्क एटीन एकट्या कंपनीच्या अंडर येतं मग विचार करा रिलायन्सचा फसारा किती मोठा आहे रिलायन्स किती मोठा समूह आहे आता याच्यानंतर सांगतो रिलायन्स रिटेलबद्दल हे पण महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा ह्या कंपन्या अजून काही दिवसानंतर सेपरेट होतील आज नाही झाल्या तरी त्यामुळे आपल्याला ह्या अनालिसिसची गरज आहे रिलायन्स रिटेलमध्ये येतो रिलायन्स फ्रेश रिलायन्स स्मार्ट रिलायन्स डिजिटल रिलायन्स लाईव्ह म्हणजे जे मोबाईल्स आहेत बघा रिलायन्स हे आपण घेतो एल वाय एफ लिहिलं असतं लाईव्ह तो मोबाईल त्याच्यामध्ये रिलायन्स ज्वेल्स म्हणजे ज्वेलरीमध्ये पण कंपनी उतरलेली आहे रिलायन्स ट्रेंड्स रिलायन्स फ्रूट प्रिंट्स अँड रिलायन्स लिव्हिंग असे विविध आपले कपड्यांचे वगैरे असे जे ब्रँड्स आहेत तेही रिलायन्स रिटेलच्या अंतर्गत येतात अजिओ तुम्ही ऐकलं असेल की फॅशनेबल ब्रँड्स काढलेले रिलायन्सने मध्ये अजिओ पण त्यांचाच आहे हॅम्लिस टॉय शॉपची कंपनी पण त्यांनी मध्ये विकत घेतलेली आहे म्हणजे लहान मुलांचे जे खेळण्याचे असतात ते ही कंपनी बनवते खूप जुनी कंपनी आहे युरोपियन कंपनी माझ्या माहितीनुसार आणि शेवट आहे जिओ मार्ट जे आता सध्या खूप सारे ट्रेंडिंग आहे लॉकडाऊनमध्ये आणि सध्या कंपनीने हे आत्ता लॉन्च केले लक्षात ठेवा रिलायन्स रिटेल अंतर्गत अशा छोट्या मोठ्या सेहेचाळीस कंपन्या आहेत मित्रांनो मग रिलायन्स रिटेलचा पण खूप सारा मोठा पसार आहे आणि हा रिलायन्स रिटेल रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या अंतर्गत येतो म्हणजे आपण जो शेअर्स बघतोय ना तो शेअर्स ह्या सगळ्यांचा मिळून आहे असं सांगायला आवडेल तुम्हाला मी एक साध्या आणि सिम्पल पद्धतीनं तर समजलं मित्रांनो अशा करतो मला रिलायन्स रिटेल वगैरे ह्या कंपन्या समजल्या असतील म्हणून मुकेश अंबानी देशात टॉप नंबरला आहेत का तर रेव्हेन्यू जनरेशन खूप प्रमाणात खूप साऱ्या कंपन्यांकडून होत आहे त्यामुळे त्यांची इंडियामध्ये नंबर वन आणि जगामध्ये तेरा नंबरला गर्भश्रीमंत आहेत अशा करतो ही माहिती समजली आता चला पुढच्या बाजूला जाऊ याच्यामध्ये आता आपण पाहणार आहे की रिलायन्समध्ये जिओ न्यू इन्व्हेस्टर्स का घेते आता मेन मुद्दे तर येतो मी जिओमध्ये सगळ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट का होते जर तुम्ही पाहिला गेलं तर दोन हजार सोळा साली जिओ लॉन्च केला तर त्यावेळी जिओला जो पैसा पाहिजे होता तो तुमच्या आमच्याकडून नाही घेतला त्यांनी त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीमधील पैसा वापरला त्यामुळे साहजिकच रिलायन्सवर कर्जाचं प्रमाण वाढलं बरोबर आहे आता रिलायन्सने जिओमध्ये नवीन इन्व्हेस्टर कुठले आले आहेत त्याची थोडी चर्चा करू जर तुम्ही ऐकलंच असेल फेसबुक सिल्वर लेक व्हिस्टा कॅपिटल आहे त्यानंतर जनरल अटलांटिक के के आर हॅव्हिंग अनाऊन्सड अॅग्रिगेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स ऑफ सेवन्टी एट थाउजंड फाय सिक्स करोड म्हणजे अठ्याहत्तर हजार पाचशे बासष्ट कोटी रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये केली यांनी तर लक्षात ठेवा सगळ्यात पहिल्यांदा फेसबुकनं काय इन्व्हेस्टमेंट केली हे मी तुम्हाला सांगेल याच्यामध्ये फेसबुक आणि सिल्वर लेक हे मास्टर पॉइंट्स आहेत लक्षात ठेवा सिल्वर लेक ही टेक्नॉलॉजीमधली खूप मोठी कंपनी आणि फेसबुकला तर सर्वजणच वापरतो म्हणजे खूप क्वचित लोक असतील की जी फेसबुक वापरत नसतील आता फेसबुकने रिलायन्समध्ये पहिल्या म्हणजे मागील काही महिन्यामध्ये एका महिन्यामध्ये पहिली इन्व्हेस्टमेंट आली फेसबुकची ती होती त्रेचाळीस हजार पाचशे चौऱ्याहत्तर कोटी म्हणजे जवळपास नऊ पॉईंट नव्याण्णव टक्के जिओमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली म्हणजे जी शंभर टक्के मालकी होती मुकेश अंबानी अर्थात रिलायन्सची त्याच्यामधून दहा टक्के फेसबुकला गेले त्याच्यानंतर ना के के आरने अकरा हजार तीनशे सदुसष्ट कोटी म्हणजेच दोन पॉईंट बत्तीस टक्के इन्व्हेस्टमेंट केली लेक विस्टाने अकरा हजार तीनशे बत्तीस तेवढीच दोन पॉईंट बत्तीस टक्क्याची इन्व्हेस्टमेंट केली जनरल अटलांटिकने पण सहा हजार पाचशे अठ्ठ्याण्णव कोटी रुपयांची अर्थात वन पॉईंट थर्टी एट पर्सेंटची इन्व्हेस्टमेंट केली सिल्वर लेकने छप्पनशे कोटी रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट केली अर्थात एक पॉईंट पंधरा टक्के ही जर सगळी इन्व्हेस्टमेंट बघितली तर सतरा टक्के जवळपास काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट होते आजच्या कंडिशनला आणि अजूनही बिग प्लेअर्स मार्केटमध्ये येत आहेत लक्षात ठेवा आणि आता एक नाव आलेलं आहे मार्केटमध्ये म्हणजे जी सौदी अरेबियाची कंपनी आहे मुबादला ही कंपनी पण इंटरेस्टेड आहे जिओमध्ये इन्व्हेस्ट करायला लक्षात ठेवा तर आता हे मास्टर प्लेअर्स काय येतात जिओमध्ये तर सर्वप्रथम रिलायन्सनं काय खेळी गेली माहिती आहे तुम्हाला सर्वप्रथम जो हिस्सा दिला आता लक्षात ठेवा हे काय लगेच आलेत का नाही ह्यांच्याशी खूप दिवसापासून बोलणी चालू असते फेसबुकला पहिला चान्स दिला लक्षात ठेवा फेसबुकला चान्स दिल्यामुळे काय झालं सगळ्यांचे ॲक्शन सगळ्यांची नजर त्यांच्याकडे गेली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट व्हायला लागली याच्यामध्ये तुम्ही पाहताय एवढं मंदी एवढी लॉकडाऊन एवढी करोनामुळे वस्ट कंडिशन असताना पण रिलायन्सचा स्ट
फेसबुक ने इन्वेस्ट के लिए लक्षा ठेवा एखादा साधा मानूस है ओके आने एखाद छोटा मोटा जर गावत नेत्या वगैरह तेज भेट दी तरी एवं कहीं वाटत नहीं परंतु जर गाँव एखाद सर्वसमान्य कार्यकर्ता है आक जर नैशनल लेवल मे अगर पी एम देशाच आए आनी जर तैशी ओ दाखली वैक आए घर आए तो क्या होता मनसाक बढ़ाया सगड़ा दृष्टिकोन बदलतो बरबर तेज के जीवन है पैलदा फेसबुकला एंट्री दी फेसबुक ने एंट्री के साहजिक है सग्या कंपनियां आता उड़ा हे पड़ा लगे जेनेकर ही वाटा लगल जियो मे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चांगला स्कोप है फ्यूचर मे हा ज्या कंपनिया दिता है ना तुम्हारा तो वर्ल्डवाइड वेल नोन कंपनिया सग्या आता हूड़े जाऊ आप आता हूँ गोष मैं तुम्हारा संगेल तुम्हारा का प्रश्न पड़ता है आत्ता कंडिशन का काय पड़ता अल तो सर्वसाधारणपने वाय रिलायंस इज नाव ऐग्रेसिव रिलायंस एवड्या प्रमाण मे ऐग्रेसिवली का इन्वेस्टमेंट करता है तेन व्हाट विल बी मुकेश अंबानी का नेक्स्ट मास्टर प्लैन जो का आसेल, तो का नेक्स्ट मास्टर प्लैन का है मुकेश अंबानी का नक्की का जियो का आई पी ओ कभी जियो चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कराएगी तो तुम्हें करू शको का आई पी ओ यार कभी यार इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन रिलायंस रिलायंस जो स्टॉक आता परफॉर्म करते रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट कर योग्य राहिल का आणि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रिलायन्स या सगळ्याचा रिलायन्सवर काय इफेक्ट पडणार आहे आता ह्या सगळे प्रश्न सगळ्यांना पडत आहेत आपल्या तर चला आपण ह्या प्रश्नांकडे येऊ आता डीपमध्ये तर चला मित्रांनो थोडा वेळीओ लेंदी होईल परंतु ऐकायचा प्रयत्न करा मुकेश अंबानींचा ड्रीम प्लॅन आहे रिलायन्स इंडस्ट्रीला झिरो डेप्ट कंपनी बनवायची आता झिरो डेप्ट का मित्रांनो लक्षात ठेवा जर आत्ता बघितलं तर रिलायन्सवर एक लाख साठ हजार कोटींच्या आसपास काहीतरी कर्ज आहे सगळं मिळून आता हे जर कर्ज बघितलं तर लक्षात ठेवा जास्त लांब जायची गोष्ट नाही त्यांचे बंधु अनिल अंबानी कंपनी वर्ज फेड़ू शकले आज कंडीशन लंपनी टोटली लॉस मध्य गली कारण रिलायंस इंडस्ट्री जी पेट्रोकेमिकल है जब सद्या रिलायंस का सगत मोटा इनकम सोर्स अल तो है रिलायंस पेट्रोकेमिकल पुढच्या पन्नास वर्षामध्ये पेट्रोल जगामध्ये साठे संपलेले असतील बरोबर सगळ्यांना माहिती आता इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरे येतात साहजिक रिलायन्सचा जो पोर्टफोलिओ आहे जी जो प्रॉफिट जनरेशन आहे ते कंटिन्यू राहणार नाही पुढील पाच दहा वर्षातच खूप सारा फरक पडेल मग जर रिलायन्सनं वेळीच पावली नाहीच उचलली तर पुढे वाईट कंडिशन येऊ शकते कारण बिझनेसमध्ये वारं कधी फिरेल सांगू शकत नाही खूप मोठे बिझनेस आपण मातीमोल झालेले बघितले आहेत किंगफिशर एअरलाइन्स असो किंवा आणखी कोणतेही बिझनेस असो वेगवेगळ्या सेक्टर्समधले त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर झिरो डेप्ट करायची कारण ज्या कंपन्या डे झिरो डेप्ट असतात त्या लॉंग रनमध्ये अजून स्ट्रॉंग होतात लक्षात ठेवा लॉंग रनमध्ये अजून स्ट्रॉंग होतात कारण तुमच्या कंपनीवर लोन नाही तर तुम्ही नवीन नवीन योजना आणू शकता नवीन नवीन तुमचे प्लॅन्स होऊ शकतात त्यामुळे त्यांचा एक प्लॅन आहे की कंपन्या त्यांनी बोलूनही दाखवला की झिरो डेप्ट आपल्याला ही कंपनी करायची आता जिओ आय पी ओ प्लॅन टील मार्च ट्वेंटी वन अँड लिस्टिंग ऑन नॅसडेक आता हे दोन वेगवेगळे आता आय पी ओ येणार इंडियामध्ये मग एन ए सी बी एस सीवर रजिस्टर होईल आणि नॅसडॅक म्हणजे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजवर पण ते रजिस्टर करणार आहेत जगातील ज्या मोठ्या कंपन्या असतात त्या कुठेही रजिस्टर केलेल्या असतात तर मोस्टली नॅसडॅकवर रजिस्टर करतात म्हणजे ज्यांचा वही वर्ल्ड वाईड बिझनेस असतो तो आता जिओचा आय पी ओ कधी येईल आता खूप लोक म्हणतात दिवाळीपर्यंत येईल डिसेंबरपर्यंत नाही मित्रांनो हा आय पी ओ येणार सरासरी पुढच्या मार्चपर्यंत का हेचंही उत्तर सांगतो तुम्हाला कुठल्याही कंपनीला आता कंपनी आली मार्केटमध्ये दोन हजार सोळा साली कंपनीने प्रॉफिट रेशो वगैरे दोन हजार सतरा सालापासून दाखवायला सुरुवात केली म्हणजे सेबीच्या गाईडलाईन्सनुसार जर तुमची कंपनी तीन वर्ष प्रॉफिट दाखवते प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दाखवते प्रॉफिटमध्ये आहे तर तुम्ही त्याचा आय पी ओ आणू शकता म्हणजे पुढील वर्षी याचा आय पी ओ शंभर टक्के येणार जिओची जी हालचाल चालू आहे आता रिलायन्सची ती त्या दिशेने चालू आहे म्हणजे हे जे स्मार्ट प्लेअर्स आहेत ना आता लक्षात ठेवा फेसबुक आलं वगैरे याच्यामुळे काय होते लक्षात ठेवा वैल्युएशन वाड़ते बरबर कंपनी मध्य तगड़े प्लेयर्स आए का हो रहा है त्यांना जी लिस्टिंग करायचं आहे ते सुपर डुपर करायचं आहे म्हणजे इतिहास रचायचा आहे की इंडियामध्ये आजपर्यंत एवढं कुठल्या कंपनीचा आय पी ओ आला नव्हता जसं तुम्ही बघितलं की डी मार्ट असू द्या त्याच्यानंतर आय आर सी टीचा आय पी ओ आला की एकदम जोरदार लिस्टिंग झाली म्हणजे तीनशे लाल्या लागली नऊशे रुपयापर्यंत गेला जसं आपण डी मार्टचं बघतो आणि त्यामुळे काय झालं कंपनीची घोडदौड पण चांगली झाली कंपनीला ओपनिंग चांगलं मिळालं रिलायन्स आहे तोच प्लॅन आहे रिलायन्सला त्यासाठी काय करायचं आहे आय पी ओसाठी जर ओपनिंग पाहिजे असेल तर त्याच्यामध्ये चांगले इन्व्हेस्टर्स पाहिजेत प्लस आत्ताच्या कंडिशनला जे पैसे मिळाले त्यांना ते पैशामधून त्यांचं पन्नास टक्के डेप्ट क्लिअर होणार आहे ते बघू आपण आता पुढे तर हा झाला आय पी ओचा मुद्दा याच्यानंतर रिलायन्स ॲज बिगेस्ट टेक्नॉलॉजी कंपनी ॲफ्टर पेट्रोकेमिकल लक्षात ठेवा आत्ता पेट्रोकेमिकलमध्ये किंगच आहे जगामधील रिफायनिंगमध्ये 
रिलायन्स जी आहे ती नंबर वन कंपनी लक्षात ठेवा आता सौदी अरबिया को तुम्हाला माहिती आहे जगातली सगळ्यात मोठी कंपनी क्रूड ऑइलमधली त्या कंपनीने ही रिलायन्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचा प्लॅन चालू होता परंतु हे करोनाच्यामुळे सगळं डिस्टर्ब झाल्यामुळे ते थोडं लांब पडला प्लॅन परंतु रिलायन्स लक्षात ठेवा जो इन्व्हेस्टर शोधतोय ना तो सगळा बिग प्लेअर्स शोधतोय ते बिग फेअर्स क्लास शोधतोय तर याच्यामुळे त्यांच्या पुढच्या गोष्टी अगदी इझी होणार आहेत आणि ज्यावेळी सौदी अरमेको करेल त्यामुळे अजून त्यांचं डेप्ट कमी होईल तसंच त्यांना क्रूड ऑइल मिळायला अजून काहीतरी सवलती मिळतील अजून टेक्नॉलॉजी रिलायन्सकडे येतील आता पेट्रोकेमिकल म्हणजे जो बिझनेस आहे पुढील पाच दहा वर्षामध्ये हळूहळू हळू डबघायला येईल मग अशा वेळी रिलायन्स टिकलं पाहिजे का तर पाहिजे भारतामधील एकही कंपनी जागतिक लेवलला म्हणजे टेक्नॉलॉजी फील्डमधली आत्ता नाही ती मुकेश अंबानींना बनवायची जो वेळच्या वेळी त्यांचा मनसुबा ते बोलून दाखवतात रिलायन्स जिओमध्ये त्यांचे जे विविध तुम्ही प्रोडक्ट्स बघितले ना सब प्रोडक्ट्स आहेत बघा त्याच्यामध्ये रिलायन्स मनी वगैरे वगैरे असं जे करतात त्याचाही फायदा त्यांना करून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये याचा पुढचा मुद्दा असा आहे की फेसबुक सिल्वर लेक फिस्टा कॅपिटल जनरल अटलांटिक त्याच्यानंतर ना के के आर मास्टर प्लेयर्स आहेत म्हणजे फेसबुक तर जगाला माहिती आहे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत सिल्वर लेक पण जगातील टेक्नॉलॉजीमधील किंवा इन्व्हेस्टमेंट करणारी सगळ्यात मोठी कंपनी आहे आता यांच्या मदतीने रिलायन्सला रिलायन्स जिओच्या माध्यमातून येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये वर्ल्ड मार्केटमधील टेक्नॉलॉजी फील्ड ग्रास्प करायची लक्षात ठेवा म्हणजे त्यांची इच्छा काय जसं फेसबुकला आता फेसबुकची टेक्नॉलॉजी मिळेल त्यांना फेसबुकची टेक्नॉलॉजी नंतर ना व्हॉट्सअपच्या थ्रू त्यांना पेमेंट बँक असू द्या किंवा आणखी काही योजना असतील भविष्य देणाऱ्या सगळ्यात आपल्याला माहीत नाही किंवा मलाही माहीत नाही एवढ्या डीपमध्ये त्याचा त्यांना फायदा होईल त्याच्यानंतर ना रिलायन्सचं नेम इन वर्ल्ड मार्केटमध्ये जाईल त्याच्यामुळे का तर फेसबुकची इंडियामध्ये इन्व्हेस्टमेंट कोणत्या कंपनीमध्ये तर रिलायन्समध्ये त्याच्यानंतर ना दिस इन्व्हेस्टमेंट दिस इन्व्हेस्टर्स इन्व्हेस्टमेंट विल हेल्प टू गेट जिओ गुड लिस्टिंग इन इंडिया भारतामध्ये जिओचं ज्यावेळी आय पी ओ येईल त्यावेळी साहजिक असतो चांगल्या भावाने लिस्ट व्हायला मदत होणार आहे आता मुकेश अंबानी वॉन्ट्स रिलायन्स ॲज नेक्स्ट बिग मल्टीनॅशनल टेक्नॉलॉजी कंपनी इन इंडिया अँड वर्ल्ड जगामध्ये यांना मल्टीनॅशनल करायची आपण बोललेलो आहे आणि हीच ड्रीम प्लॅन टू बी रिलायन्स लाईक मायक्रोसॉफ्ट फेसबुक ॲपल गुगल लक्षात ठेवा हे मास्टर माइंडचे त्यांनी जगातील कंपन्या सगळ्या मेन कंपन्या आहेत आणि ह्या कुठल्या आहेत अमेरिकन जर इंडियामध्ये बघाय गेलं तर आय टीमध्ये फक्त टी सी एस असेल त्याच्यानंतर इन्फोसिस विप्रो यांची नावं घेतली जातात परंतु टेक्नॉलॉजीमध्ये इंडियन कंपनी कुठलीच नाही आणि बाकीत असं केलेलं गेलेलं आहे की जगामधील फूडची जसं मायक्रोसॉफ्ट फेसबुक ॲपल गुगल याच्यानंतरची मोठी आय टी कंपनी असेल किंवा मोठी टेक्निकॉलॉजी कंपनी असेल इंडियन कंपनी कारण आपल्या इंडियामध्ये आय टी फील्डचं खूप मोठं सध्याच्या कंडिशनला जे आपण म्हणतो हुशार लोकं म्हणतो ती लोकं खूप सारं आपल्याकडे मनुष्यबळ आहे यांच्यामुळं हा आपला मार्ग सुखकर होणार आहे साहजिक ह्याचा हा पुढचा प्लॅन आहे मुकेश अंबानींचा त्याच्यानंतर ना पुढं इज इट गुड टाईम टू इन्व्हेस्ट इन रिलायन्स आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण चर्चा केली लक्षात ठेवा थोडा फास्ट व्हिडिओ घेतला कारण लेंदी होऊ नये म्हणून आत्ता इन्व्हेस्टमेंट करणं योग्य आहे का तर मित्रांनो लक्षात ठेवा मार्केटमध्ये ह्या स्टॉकमध्ये अप डाऊन्स होत राहतील प्राईस नक्कीच सांगणार नाही मी कोणत्या भावाला घ्या परंतु पुढील पाच वर्षाचा प्लॅन करताय तर मी थंबअप देईल तुम्हाला किंवा म्हणजे तुम्हाला सांगेल की तुम्ही हा पुढील पाच वर्षाच्या प्लॅनिंगने बिनदास्तपणे इन्व्हेस्ट करू शकता रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या त्याचा जिओचा आय पी ओ असो किंवा जे काय आणखी प्लॅन असतील त्याचा फायदा नक्कीच होत राहणार आहे आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला हा तुमची क्वेरीज क्लिअर राहील आता आय पी ओ आल्यावर त्याचे किती शेअर्स मिळणार वगैरे पुढं येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला क्लिअर होईल तर मित्रांनो आशा करतो तुम्हाला रिलायन्स जिओ अर्थात मुकेश अंबानींचा मास्टर प्लॅन समजला असेल आणि अशा प्रकारे आपणही आपल्या लाईफमध्ये वागू शकतो लक्षात ठेवा म्हणजे आपल्याकडे जे लोन्स वगैरे असतात असे आपण आपले क्लिअर करून जास्तीत जास्त इन्कम सोर्स कसे वाढावे ह्या गोष्टींचाही विचार करू शकतो म्हणजे आपण प्रत्येकजण असा प्लॅन करावा असं मला वाटत आहे आशा करतो तुम्हाला आजचा मुकेश अंबानींचा मास्टर प्लॅन काय आहे हा व्हिडिओ आवडला असेल आवडला तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा तसेच मित्रांनो आमचे ऑनलाईन कोर्सेस खरेदी करण्यासाठी माझी वेबसाईट डब्ल्यू 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 डॉट खमकर्स व्ही डॉट कॉमला भेट द्या याच्यामध्ये कोर्सेसमध्ये जाऊन तुम्ही आमचे ऑनलाईन कोर्सेस खरेदी करू शकता या व्यतिरिक्त मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कळवायला विसरू नका आणि कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन तुमचा अभिप्रायही नक्की द्या धन्यवाद मित्रांनो